株式投資虎の穴林投資研究所チャンネルこんにちは林智之です、えー、今日はですねシリーズ投資を始める前に考えるべきこと12選第3回ですまあねお金のことですね、えー、だからね真剣になります当たり前です反面ですねいろいろな錯覚が起こる錯覚が起こりやすいということで今日はですね知っておくべきこと絶対に忘れないでほしいというものをね3つ挙げたいと思いますなるほどと思ったら高評価グッドボタンお願いいたしますチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますさてさて、えーまあ、相場の世界でねマーケットに不特定多数が集まっています、ね、熾烈な競争をえー、みんなしているわけですね、まあ、そういう中でねやっぱりこう私たちがね、えー、どういうふうに、えー、意識を持つかということなんですがやっぱりこれはね、えー、強く言っておきたいのはプロの視点を持てということですね、まあ、プロというと、まあ、卓越した技術があるそしてねそれがね安定している安定性があるということですね、えー、ゴルフだったら松山秀樹選手、テニスだったら錦織圭選手、野球だったら大谷翔平選手、すごいですよね、見ててね、えー、まあやっぱりね、えー、素晴らしいなと、特に興味がない、えーね、スポーツでもすごいなと、すごさが分かります。で、彼らのような、えー、すごい有名な人でなくてもですね、えー、プロとしてやっている人たちは、ものすすごいい技術を持っていますね、えー、もう単純なことを反復練習してね、えー、非常にこう再現性が高い、ね、体が正確に動くと、まあ、こういうことですね、まあ、もっと身近なところでね、えー、例えば近くのお寿司屋さん高い技術を持っているはずです、えー、もうちょっとカジュアルなところでラーメン店だってねやっぱりプロとしてやるためにね高い技術があると思います素材とかね、えー、もう季節によってね、状態が違うと思います。お客さんの舌の状態も違うと思います。えー、でもね、どんな時でもね、安定した味を出す。そしてね、うまいと言わせなければいけないわけですね。じゃあ、個人投資家はどうでしょうか。まあ、ゴルフやテニスでね、えーまあ、アマチュアだったらね、まあ、そんなね、えー、うまくできないわけですね。えー錦織圭選選手と対戦したらね、えー、もうねボロボロになるわけですねじゃあ相場の世界、えー、投資の世界でそれでいいのかというとそんなはずはありません自分の大切なお金を動かすんですね命の次に大切なお金をリスクにさらして増やそうとするんです競争の中でだからね、えー、プロの視点を持とうとえー、こういうことですね。ある会合で、えー、命より大切なお金って言い間違えた人がいてね、えー、ちょっと笑いを誘ったんですけれども、そんな言い間違いをしてしまうほど、やっぱりね、大切なものなんです。えー、しかもね、自分のものです。で、競争の中で、ハンディはもらえません。初心者だから、忙しい個人投資家だから、そう言ってね、ハンディがもらえるということではありませんよね。じゃあプロってなんだなんて話なんですけれどね例えばドラマとか映画にね、えー、プロが出てきます相場師プロトレーダーでもこれはねやっぱりね面白いワクワクするハラハラドキドキのストーリーがないといけないからやっぱりね、えー、作られた姿ですよね、えー、現実はねもう地味でね、えー、クソつまらない、えー、そんなね行動ですよもう小動物のようにビクビクビクビクしてね、えー、だけどね利益が取れそうなところはパッと動くと。で、またビクビクと逃げると。まあ、こんなことをね、えー、やっているのがプロです、えー。この辺はね、勘違いしないでもらいたいと思います。えー、でもね、個人投資家、限界があります。プロの視点を持て、じゃあ無理だよと。まあ、こんなふうに思うかもしれませんけれども、そんなことはありません。範囲を決めればいいんですね。常に張る。ね、どんな値動きどんな状況でも出ていってなんかかっこいいことやって儲ける
、こういうね、無理なイメージを持たなければ大丈夫です。特にね、常に貼るっていうのはね、えー、ご法度です。もうこれは避けてください、えー。だからラーメンだったら365日ラーメンを作れなくていいわけですね。夏、すごく暑い時はね、えー、うまくいかないからやらないとかね。あるいはね、一杯作るのに30分かかってしまうとか。それでいいわけです。そうやってね、えー、範囲限定、ねそれえー。それから期間限定でうまくできればいいと。えー、そういうふうにね、えー、考えてもらいたいと思います。えー、さてさて、こんなふうにね、いろいろこう理屈を並べるんですけれども、えー、まあ理屈重要ですよね。えー、やっぱりね、数字で、えー、全部ね、片付きますからね、えー。でもね、頭で考えているだけでは、売買はできません。えー、経験しないとわからないことがたくさんあります。例えば株で大暴落の場面。みんながね、えー、右往左往している様子が分かると。まあ、そういう時にね、えー、自分も一緒になって慌てるのではなくて、コツコツとね、いい銘柄を拾うべきだな。まあ、こんな風にね、頭では考えるんですけれども、なかなかできません。体が動きません。でしばらく経ってね、やっぱり買いだったんだ。まあ、こんな風になるわけですね。体が動くかどうかということですね。まあ、理屈っていう話したら例えば、えー、豆腐を箸で食べる口に運ぶ何グラムの力で持つか、えー、そんな理屈ねありませんね聞いたことありませんねみんなね、えー、経験して力加減を覚えるわけですよね、まあ、これと同じで売買も練習が必要ですだからいきなり大きなお金を動かす人がいます、えー、大体分かった理屈は分かったドーンとやっちゃうと。お金持ってる人ほどね、そういうことします。これはダメです。えー、だから少ない数量で練習するんですけれども、例えばね、えー、これからという人はね、もう少ない金額しかない。そうするとね、これはね、えー、もう練習だ、経験だ。だからこんな感じでいいんだって言って思い切ってやってしまう。まあ、そういうことも、まあ、大切かもしれませんけれども、練習が雑だと、本格的な売買もね、やっぱり同じように雑になります。必ずね、えー、丁寧にやってください。そして、経験しないとわからないことをね、きちんと経験して、えー、将来のね、本格的な売買。まあ、最初からお金持ってる人も練習から入って、えー、その後、本格的な売買、えー。こういうふうにね、段階を作って、将来の本格的な売買のために、きちんとした実践論ですね。単なる机の上の理論ではなくて、実践論を積み上げるようにしてください。そういう中でね、えー、こう理屈の部分にもね、もう間違いがね、たくさん起きるんですよ。えー、特にね、やはりこう、大手のメディアが発信する情報、ここにはね、えー、注意したいと思います。あの、誰もね、明日の株価はわからないんですけれども、どこかにね、秘密の答えがあるような気がしてしまうんですね。まあ、これね、大人なのにそういうふうに考えてしまうということなんですけれども、えー、実際にはね、大人だからこそそう考えてしまうんだと思います。えー、だからね、解説記事をね、こう一生懸命読んじゃうんですけれどね、明日の株価は誰にもわからないんです、えー、なおかつね、えー、今日下がったあるいは上がったというものに対して、えー、その理由これがね解説されてるんですね、えー、でもね動いた理由だって本当はわからないんですね、えー、例えば株価指数が下がって利益確定売りで反落なんていう見出しが立ってたりするんですけれどもマーケットに参加している人全員今日売買した人全員、あるいは売買しようと思ったけど手を出さなかった、特に注文を出さなかった人も全員を対象にアンケートを取って、必ず本音を言わせて、それを丁寧に集計しないと、えー、上がった理由、下がった理由は推測できないと思うんですけれども、簡単にね、えー、これこれこれで上がった。
これこれこれで下がったなんてね書いてあるんですね、まあ、完全にね観客目線の情報ですよね、まあ、さっきねドラマとか映画の相場師プロトレーダー、えー、こういうのがね、えー、作られた姿だ、まあ、こういうふうに言いましたけれども同じようにね商業的な理由で大人の事情でね、えー、情報が作られていると、えー、こういうところはねきちんと認識して注意しなければいけません私たちは自分の大切なお金を動かすプレイヤーです、ね、観客目線の情報を気にしてはいけません少なくともね当てようっていう気持ちが強くてね、えー、予測を当てよう将来を当てようということですよでどこかに、えー、なんか答えがあるんじゃないかズバリの答えはなくても大きなヒントがあるんじゃないか、まあ、こんなふうに期待した時点で相場難民情報難民です、ね、あの予測の確率当たる確率というのは、えーまあ、上か下かで考えて 50% ですね、えー、でもね、えー、上がると思って買ったけど全く動かないというケースもありますね、えー、上下動かないこの3通りで考えたら 33.3%。3割ぐらい上がるだろうと思って買って、まあ上がったけど 10% の値上がりだった。これ微妙ですね。じゃあ 3% の値上がりだったら、まあ当たりとは言えませんよね。現実、まあ予測のね、的中率は 30% から 40%。これがせいぜいだろう。こういうのがね、実践家の実感ですね。実践家のイメージです。えだからね、やっぱりこう、まあ、予測が当たったときと、ねえー、当たっていないときの対応ですね。やり方というものにね、目を向けようというのがね、私の主張なんですけれども、まあ、このやり方、手法、ここにね、えー、どれぐらい力を入れて、どれぐらいその、えー、いわゆる技術をね、えー、極めようとするのか。これは人によって違うと思います。人によってはね、えー、分析力で勝負しようと。そちらの方にね、えー、傾く人だっていると思いますけれども、いずれにしても何かしらのやり方というものがね、固まるはずですね。これなかったらね、ただね、えー、もう情報探しして、えー、単なる、えー、相場難民、情報難民、えー、なっちゃいますよね。えー、だからあ、やり方を考えようということで、そのやり方を構築するための、えーまあ、手前の部分ですね、えー、これをね、えー、考えていこうということでこんな話をしています、えー、さて、えー、来週はねシリーズ第4回最後なんですけれども投資で利益を上げるために必要な考え方哲学哲学というとね人によってこう少しずつ違いますけれどももう共通の部分ですねえー、これだけはね、えー、実践者として覚えておこうというものをね、えー、最後の第4回でやりたいと思いますまた来週をお楽しみに最後までご視聴ありがとうございます